Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини «Квіти від Раїси». Сьогодні в нас 13 жовтня, 24 рік. Я знаходжусь у нашої теплички, де ми вирощуємо хризантемки. Зараз покажу, в якому стані хризантемки, які вже квітують, які ще думають. Ось тут розсаджена в мене мілка. Рожева і трошки білою. І, як бачимо, на цей вже час, на 13 жовтня, жовтня, вже починають розкриватися ось такі рожеві кольори. І ось там на початку є біла мілка. Так що скоро буде зріз в мене ось цих красунчиків. Ось така вона. Така вона красуночка, а ось це біла. Так, з цієї сторони в мене розсаджено креміст. Креміст ярко-жовтого кольору і білий креміст. Ну, як завжди, крімісти вони дуже гарні, рання в них квітування. І найулюбленіший такий сорт які гарно вирощуються, з ним не, нема ніяких проблем, він завжди заквітує. Ось які красунечки, бачите? Да. Це в мене ще тут є гілкова, ще не квітує. Це сорт раєчка, має квітувати. А тут йде, розпускається Ксенія. Я її в цьому році роблю як гілкову, щоб можна було робити якісь букети. Так, ще сюди перейдемо. І ця сторона – це креміст. Ось такі красунечка. В цьому році ми зробили їх на сітку. І я дуже задоволена цим, тому що раніше ми забивали дерев'яні коли і підв'язували кожну окрему квіточку. В цьому ж році ми вже на сітку її. Так набагато краще, простіше, більш є доступ. Їм, бачите, вони собі спокійно тут не зажаті, тому що коли ти їх підв'язуєш, вони зажаті, виходить, листочки і можуть загніватися десь. А так вони всі рівненькі, всі розквітають потрошки. Так, з цієї сторони гілкова, це в мене перший раз ці сорти, тому ще я їх... З ними перший раз ознакомлююсь. Ось ця червона вже, вже є, вже розквітає більш-менш, вже можна я щось і різати. Ось тут така гарна гілочка. Хоч, хоча я думала, що червона ця буде пізніше. Я не помню її назву. Ось, бачите, яка вона. Ну, така цікава. Центр зелений, а сама червоні пелісточки. А це біла така має бути ромашечка. І ось там жовта. Вони дуже у нас високі. Треба їх обрискувати, щоб не були такі високі. Ось така красуня. Зараз буду сьогодні робити зріз і будемо їх реалізовувати на нашому місцевому ринку. Ось треба ще трошечки, є такі, що треба пасинкувати. Гарні. Хвороби нема в цьому році, на слава Богу, ніякої. 
трошки гусінь. Гусінь буває. І вроде кропимо. Ось бачите, тут, тут була гусінь. Вона тако б'їла це. Але вчасно ми її помітили. Тому, вроде би, робиш оприскування, але десь ця гусень все одно десь вона з'являється. Коли ти цього не очікуєш. Да. Тому я тако періодично передивляюся, щоб вони були чистенькі. І не було в них ніяких чужих гостей непрошених. Ну, ось так. О, мілка так. Ось така в нас на даний час наша тепличка. Все. Дякую. До нових зустрічей.